அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் காணப்போவது இயல் இரண்டு செய்யுள் மூன்று காற்றே வா மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் நீடுதுயில் நீக்க பாடி வந்த நிலா சிந்துக்கு தந்தை என்றெல்லாம் பாராட்ட பெற்றவர் எட்டயபுர ஏந்தலாக அறியப்பட்டவர் அவர் கவிஞர் கட்டுரையாளர் கேலி சித்திரம் கருத்துப்படம் போன்றவற்றை உருவாக்கியவர் இவர் சிறுகதையாசிரியர் இதழாளர் சமுதாய ஏற்ற தாழ்வுகளையும் பெண்ணடிமைத்தனத்தையும் தன் பாடல்களில் எதிர்த்து எழுதியவர் குயில் பாட்டு பாஞ்சாலி சபதம் முதலிய காவியங்களையும் கண்ணன் பாட்டையும் பாப்பா பாட்டு புதிய ஆத்திச்சூடி என குழந்தைகளுக்கான நீதிகளையும் பாடல்களில் தந்தவர் இந்தியா சுதேசமித்ரன் முதலிய இதழ்களில் ஆசிரியராக பணியாற்றியவர் பாட்டுக்கொரு புல புலவன் என பாராட்டப்பட்டவர் பாரதியார் இவருடைய கவிதை தொகுப்பில் உள்ள காற்று என்னும் தலைப்பிலான வசன கவிதையின் ஒரு பகுதியே இங்கு நமக்கு பாடப்பகுதியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அது என்ன வசன கவிதை அதை முதலில் தெரிந்து கொள்வோம் உரைநடையும் கவிதையும் இணைந்து யாப்பு கட்டுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு உருவாக்கப்படும் கவிதை வடிவம்தான் வசன கவிதை எனப்படுகின்றது வசன கவிதை எழுதுவதற்கு முதல் முக்கியமாக இருப்பது எந்த ஒரு யாப்பு கட்டும் இதற்கு தேவையில்லை யாப்பினை பயன்படுத்தாமல் இதற்கு அப்பாற்பட்டது என்பதையே வசன கவிதை குறிக்கிறது அதாவது ஆங்கிலத்தில் ப்ரோஸ் பொயட்ரி ஃப்ரீ வேர்ஸ் என்றழைக்கப்படும் இவ்வடிவம் தமிழில் பாரதியாரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது உணர்ச்சி பொங்க கவிதை படைக்கும் இடங்களில் யாப்பு தடையாக இருப்பது பாரதியாருக்கு சற்று கடினமாக தென்பட்டது அதனால் தன் உணர்ச்சியை அவ்வாறே வெளிப்படுத்த இயலவில்லை யாப்பு கட்டுக்குள் அடக்க முடியாமல் தவிக்க வேண்டியதாக இருந்தது இதனால் பாரதியார் இவ்வசன கவிதை முறையை அறிமுகம் செய்தார் பாரதியார் இவ்வடிவத்தை இலகுவாக கையாண்டுள்ளார் இவ்வசன கவிதையே புதுக்கவிதை என்று வடிவம் உருவாக காரணமாயிற்று நம்மை எப்பொழுதும் சூழ்ந்திருக்கும் இயற்கையே நாம் என்றேனும் முற்று பார்க்கிறோமா இருளில் நடந்தாலும் வானத்து விண்மீன்களையும் நம் உடனேயே நடந்து வரும் நிலவையும் தானே கண்டு மகிழ்கிறோம் காடு மலை அருவி கதிரவன் இவற்றோடு இயந்ததே இயற்கை வாழ்வு நீரின்றி அமையாது உலகு என்றார்போல் காற்றின்றி அமையாது உலக உயிர் இயக்கம் என்பதையே வெவ்வேறு கோணங்களில் காலந்தோறும் பலரும் பாடி வருகிறார்கள் ஆம் நாம் தற்பொழுது காணப்போவது காற்றை பற்றிய பாடலே இது பாரதியார் எழுதிய பாடல் என்று பார்த்தோம் தற்போது அப்பாடலை காண்போம் இது வசன கவிதை என்பதனால் இதை படித்தாலே நமக்கு பொருள் விளங்கிவிடும் காற்றே வா மகரந்த தூளை சுமந்து கொண்டு மனத்தை மயிலறுத்துக்கின்ற இனிய வாசனையுடன் வா இலைகளின் மீதும் நீரலைகளின் மீதும் உராய்ந்து மிகுந்த பிராணரசத்தை எங்களுக்கு கொண்டு கூடு இது பாரதியார் காற்றை பார்த்து கூறுகிறார் காற்றே வா மகரந்த தூளை சுமந்து கொண்டு வா என்றும் மனத்தை மயிலறுத்துகின்ற மயிலுறுத்து அதாவது மயங்க செய்கின்ற மனத்தை மயக்க செய்கின்ற ஒரு இனிய வாசனையுடன் வா என்று அழைக்கிறார் இலைகளின் மீதும் நீர் அலைகளின் மீதும் உராய்ந்து மிகுந்த பிராணரசத்தை எங்களுக்கு கொண்டு கொடு என்கிறார் பிராணரசம் என்றால் உயிர் வலி உயிர் வலி என்றால் ஆங்கிலத்தில் கூறப்படும் ஆக்சிஜனே இலைகள் மீதும் நீர் அலைகள் மீதும் உராய்ந்து கொண்டு காற்றே எங்களுக்கு தேவையான உயிர் வாயுவை எடுத்து வந்து கொடு என்கிறார் பாரதியார் காற்றே வா எமது உயிர் நெருப்பை நீடித்து நின்று நல்லொளி தருமாறு நன்றாக வீசு எங்களுக்காக நீ நல்ல நன்றாக வீசு என்று கூறுகிறார் சக்தி குறைந்து போய் அதனை அவித்து விடாதே பேய் போல் வீசி அதனை மடித்து விடாதே மெதுவாக நல்ல லயத்துடன் நெடுங்காலம் நின்று வீசி கொண்டிரு எங்கள் உயிர் நெருப்பு ஒரு நெருப்பு எரிய வேண்டும் என்றாலும் அதற்கு காற்று தேவை அது அணைய வேண்டும் என்றாலும் அதற்கு காற்று தான் காரணமாக இருக்கிறது நிதானமாக காற்று வீசினால் நெருப்பு நன்றாக எரியும் மிக வேகமாக காற்று வீசினால் அந்த நெருப்பையே அழித்துவிடும் ஆதலால் பாரதியார் என் உயிர் நெருப்பை நீடித்து நிற்க 
வேகமாக அடித்து அதை மடித்து விடாதே குறைவாக அடித்து அதை அவித்து விடாதே அதனால் அளவாக வீசு என்று கூறுகிறார் மெதுவாக நல்ல லயத்துடன் நெடுங்காலம் நின்று வீசி கொண்டிரு உனக்கு பாட்டுகள் பாடுகிறோம் உனக்கு புகழ்ச்சிகள் கூறுகிறோம் உன்னை வழிபடுகின்றோம் என்கிறார் பாரதியார் இதுவே இப்பாடலின் கருத்து நாம் பாடலை படிக்கும் பொழுதே அதில் உள்ள சொற்களின் பொருளையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அப்பொழுதுதான் அது செய்யுள் திறனறி வினாக்களில் கேட்கப்படும் பொழுது எழுத எளிதாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்